。哎呀，你们可回来了，真吓死我了！要是得罪了道台大人，这可怎么好啊？是啊，玉儿，你说，你怕了？能不怕吗？我绝不会连累你。你陪了我这么多天，我已经很满足了。我们订婚。井下石的人呐，阿秀。阿秀，我唐天灵一片苦心，我不是为了别的，我就是为了凑足了银子，我好把你赎出去，阿秀。阿兄，为了你，我连我的亲侄女都不顾了。阿秀啊，你要看我唐天灵的心，我现在就挖出来给你看。阿秀啊，在这个世界上，你应该了解我，唐天灵是说一不二的呀。阿秀，阿秀，你要我怎么做？你才能相信我呢，啊，阿修。是那个千刀万剐的杨月楼，我此仇不报，誓不为人。哎别打了！给我狠狠的打！你这是做给我看呢，没这个必要。我心里明镜似的，哪有猫不吃腥的？什么时候那个小
以后咱们再商量。你可别让人告你一个私设公堂。不要紧吧？这这没外人、啊。哼，没有不透风的墙。你我现在是一根绳上的蚂蚱，非想个办法不成？不然我在道台大人面前不好交代啊。再说这口气是非出不行啊。你说的对，我整治整治杨玉楼这个臭小子。我死不瞑目。嗯，师爷，你办法多，你给我指条路。我唐天林就是拼上性命，也在所不惜。街上有人传言说杨月楼拐带民女，我看这罪名他担不上。你是说让我去衙门告他？不。我是说，你想告他，也告不下来。啊！天上好，二位，可以吗？好，好文臣，请坐。好，谢谢。说起来真惭愧呀、啊，你们两个当事人都不害怕，我反倒有些担心了。嗨，我不清楚，你有什么可担心的？你是指我和月楼？看来我是庸人自扰了。本来嘛，你们两个怎么样，跟别人有什么关系？哎，过来一下。这个我要向你交那个一份。好的，去吧。我要为你们两个人的真挚的爱情和勇气干一杯，可以吗？好。我能否问一下，你们两个人何时订婚？好，咱们再配一点。哎，靠近一点。哎，靠近一点。对，好。小姐订婚的日子，承蒙大家光临，万分感谢，好，万分感谢啊，万分感谢。今天我师傅身体欠安，所以由二荣跟树人代替，啊，大家多喝几杯，啊，多喝几杯，啊，一醉方休。刘县长，张老板，您今天一定得多喝几杯呀、啊。杨老板，我来敬您一杯。这杯酒，您可一定要。这样吧，我来提车。头偕老，宋妈妈，江小姐，这边请坐。是啥？
呀，我说唐小姐，恭喜恭喜呀、啊！唐小姐，恭喜你！你说姑娘们，你们在这干什么？都出去了。小姐真是有福之人。江先生，你看，这是天公不作美。等一会儿雨停了，您再唱一曲。那是自然，我一个唱小曲的，还不是为人家办喜事儿凑个热闹？看你说的，谁不知道你在上海滩挂头牌，名气大得很呢？这些日子可不行了。杨大哥一来这儿。我们都成了陪衬，加上唐小姐和杨大哥成双成对的，出尽了风头，真让我们羡慕死了。我怎么觉得，姐姐话里有话呀？是啊，我倒真是想提醒提醒你们两个，在这儿。不可以太招摇了。我们招摇了吗？哎，我可听说过一个故事，说狐狸吃不到葡萄，就说葡萄是酸的。我也听过这么一句老话：“福莫大无祸，没有灾祸，便是福气。意在诅咒我们，福来有由，祸来有因，祸生不忧。将不可悔。你在说些什么呀？不加小心，将后悔莫及。你胡说，全是胡说！一个嫉妒的女人，永远是疯子，是傻子，比咬人的狼还狠毒。没唱完，不准走吗？我当然不是这个意思。你看外面这么大的雨，不要你管，用不着你管我。你怎么这么说话呀？你应该这么说话。我倒想让你教教我。我不明白，不能成亲，非得成仇吗？如今你在上海弄得满城风雨。心疼你的人都想方设法要把你从混沌中拉出来，可你水火不弱，非但听不进去，反而越来越厉害。你要是惹了祸，你说你对得起谁？师傅今天不来，真是病了吗？你怎么就不动脑筋想一想了？我早就告诉过你，我们都不是孩子了。行了，行了，行了，我的事儿用不着你管。你还是管管你自己的事吧。你跟那个男的到底是怎么回事？怎么，你忘了那位侯爷呀？人活一张脸，树活一张皮。有本事，靠真本事吃饭，何必寄人篱下？连个要饭都不如。杨月楼，我告诉你，我江殿珠是医馆的先生。卖衣服卖身，得了，你骗谁呀、啊？那个侯爷凭什么捧红你呀、啊？你又为什么跟他牵肠挂肚的？除非你跟他。
，师傅，我唐天灵咽不下这口恶气。这人要是窝囊啊，别说一口恶气了，就是满嘴的牙打落了，你也得往肚里咽呢。小娼妇，你胡说什么你？我唐天灵就是再窝囊，我也不会让他这么欺负我。秀姨说要来看看你，不必了。告诉他，我就是身上有点不舒服，怕是心里不痛快吧？我刚听冯妈妈说了，依我看呢，杨月楼啊也真是的，太不近人情了。你说弄个唐小姐玩玩就行了，干嘛把人全得罪了呀？依我看，你对他也真够好的了，可他对你就没一句好话。我来呀，是有件事想求你。我有个亲戚有场官司，就是不知道这状子怎么写。你看你能不能找个什么人帮帮忙？那位陈师爷。这杨月楼，居然敢在上海订婚，这风头出的也太大了。是吗？你怎么看呢？哼，树大招风呗。其实，关别人什么事？哎，我看你就有点坐不住了。我什么时候能有这么一天？下辈子吧。跟他？你说什么？你知道我指的是谁？说点别的吧。怎么一提杨月楼，你就发火？为什么？嗯，我不爱听。我当成什么？我看你是和杨月楼旧情难抛啊！这只瓶子值一百两银子
状子上所说，杨月楼拐带良家少女，事实俱在。嗯，正是。杨月楼那厮拐带的正是小人的亲侄女唐碧玉啊。前日二人已然私自定下婚约，望青天大老爷、神君慈父为小人做主啊。此事有碍上海风化，非同小可。你若有半句假话。该当何罪？哎，这是杨月楼那厮逼迫我侄女照下的照片，请大人过目。大人，嗯，不错，我看二人举止亲昵的过分，神态也颇不自然，此中必有隐秘。你说呢？啊，大人慧眼。我的侄女唐碧玉从法国回来不到三个月，她的父亲，我的兄长唐海玲，去安南办货未归，杨月龙大厮便趁虚而入，实在令人忍无可忍。对这等大声风化之事，不加言办，难以平民愤呐、啊，大老爷。内廷侍奉，呈长庚侍爷。今天诸位捕头，要在我三庆班捕人，我也不敢阻拦。只是不能坏了我们戏班的规矩，要让杨老板卸了妆，再行公事。好，就依了你。
咱们也来这个劫法场。哟，各位老板都在啊！张老板，张老板，张老板，大老板，我看这事儿出的有点蹊跷。不过大家不要惊慌失措，沉住气。有个三五天，我们丹桂戏园还是挺得过去的。我看三五天恐怕不成吧。张老板是一个讲义气的人，我们三庆班给您添麻烦了。是啊，您说这话可就有点见外了。杨老板不能出场，大老板必有安排。不过，只要我们丹桂戏园能咬牙度过这个难关，我张小仙没说的，一切听大老板的吩咐。好，明天。我亲自登台，击鼓骂曹。好，带人在杨月楼藏地狱。何不跪？你敢蔑视大清律法？嘿呀！月楼，人犯杨月楼，有人状告你与人犯唐碧玉不顾廉耻，勾搭成奸。触犯大清律法，有伤我上海县风化。你知罪不知罪？大人，我杨月楼行得端，坐得正。与唐碧玉小姐是行了订婚大礼的。唐碧玉的母亲在场，有很多人可以作证。住口！依你所说
，告你的人是诬告，我审你的人也是错审了。我不是这个意思，我只是希望大人慧眼明察，不要轻信小人不实之词。我，你一个犯法的戏子，倒在公堂上教训起我来了。嗯，唐碧玉，把杨月楼。如何拐骗于你？你们俩又是如何勾搭成奸的罪行，一一从实招来。我不认为我们有罪。我和月楼的恋情，是我们俩自己的事儿。我不知道触犯了哪条法律。你不知道，我现在就告诉你：你身穿洋服，与男子招摇过市，不经三媒六聘就擅自同居，这在国外行。在大清帝国就是不行。今天本官乘朝廷之命整治风化，让你这样的娼女淫妇啊，你们知道知道大清国的律法，简直是无稽之谈。杨月楼，你到底认罪不认罪？我杨月楼清清白白，何罪之有？月楼，你好大胆！竟敢咆哮公堂！来人，重责四十，让他给我清醒清醒！跪下，放开我！我说这女人心呢，就是贱。什么意思？我都看出来了。那天在唐家，杨月楼要不是那么得罪你，你会生那么大的气吗？现在可倒好。一听说他吃了官司进了衙门，看你连魂都没了。好了好了好了好了啊，坐下。我真的不该。什么该不该的？天有不测风云，人这一辈子要说后悔的事，谁说不出一大车呀我说这女人心呢，就是贱。什么意思
，我都看出来了。那天在唐家，杨月楼要是没有得罪你，你何苦生那么大的气呀、啊？现在可倒好，一听说他吃了官司，进了衙门，看你连魂都没了。好了好了好了啊！别哭了，坐下，坐下。你怎么还跟小时候似的，一哭起来就没个我？我真的不该，我真的不该呀！什么该不该的？天有不测风云，人这一辈子要说后悔的事儿。谁说不出一大车来？要是哪步都走准了，我也也不是现在的我了。大哥的火爆脾气，您最知道。弄不好他要吃亏的。说句心里话，我真是为他揪心。道台府的陈师爷不是拜过您为师吗？你不能找他想想办法吗？您给句话，我去找他。我去吧。哎呀！我。就是大名鼎鼎的杨猴子呀！哎，这回该老实了吧？神不欲露，露则神游，则必凶也。马一神相上说得好，我看你面带凶相，怒气未消，必定灾难缠身呐！好啊，杨月楼，你有种！我看你有多大的本事！我三天不给你饭吃，硬汉子也变成软蛋。记住了，什么时候挺不住了，就来叫我，我叫张罗。哼。县自比海瑞，敢把皇帝拉下马，一件公案在手，不弄个水落石出，他是不会善罢甘休的。这种人也好，月楼本来也没干什么杀人越货的勾当，只是杨老板过于大意，放浪形骸，招惹小人记恨，弄得不好收场。哎，不过
既然恩师相托，幻听一定设法。啊，多谢仁兄相助啊！请状是我告的，可是我告的是他杨月楼啊，我不可能把我的亲侄女也告在里边啊。唐天良啊，你听清楚，哎，这件事你要是把我牵连进去，要你的狗命！啊，是是，哎，大人，我听清楚了，我明白，我明白。我我，青天大老爷，小的只告杨月楼那厮。拐带我家侄女，为什么不分青红皂白，连我侄女一同捕去啊？大胆！难道本官如何审理此案，还要你唐天灵教训吗？啊，小的绝无此心，绝无此心，小的不敢，小的不敢。来人，把他给我轰出去！稍后，知府大人即刻就到。婉婷啊，哦，大人啊，你来必有要事吧？啊，来了个机会。唐碧玉一谱，那位大人坐不住了吧？不错，一早就把唐天林找去，生怕唐碧玉在公堂上把堂堂道台大人的丑事给抖出来。走吧，啊，机会确实来了。如果我要是说动他，让他给知县写个手书。嗯，好，这陷阱就算挖好了，就等他自己跳下去。幻婷，好主意啊！只是事关重大，万万不可泄露。嗯，我在道台大人身边一待就是四年，他连那小的事儿都交给我办，绝不会有闪失的。大人与我有世代交好之谊，我陈幻婷心里有数。嗯嗯。姓唐的，你站住！江小姐有事吗？我倒想问问你，到底为了什么好处，连自己的亲侄女也要出卖？哎呦，燕珠姑娘，干嘛呀？一大早发这么大的火，二爷再不济，也是我阿秀的恩客呀。你就不能好好说话吗？什么卖不卖的，多难听啊！他侄女跟杨月楼订婚的那天，冯妈带我去唱的堂会，一管没有人不知道。他杨月楼是拐带良家女子，你是满嘴胡言乱语。我不是拐带就得有凭有据。他们有父母之命吗？对呀、啊。他们有媒妁之言吗？是啊。他们有订婚的龙凤帖吗？走。走哎呀，走吧。我。哎，是吧？别跟自己怄气啊！哎
去。嫂子，你可千万别让我见他，啊！光难过也不顶用，总得想想办法吧。我有什么办法好想？我听说，只要他们两个有婚帖，就能去衙门说理。这个我也想过，可惜没来得及。到底有没有啊？哎呀，没有啊。嗯、照你看，我要是不理睬此事，恐怕是不行吧。别的倒是不怕，只是唐碧玉是个弱女子，一旦精神错乱，她就会没头没脑的乱说一通。万万不可到这步田地啊！本来是小事一桩，稍不留神，让人抓住把柄，弄你一下，让你不疼不痒的，那滋味，只有你自己知道啊！是啊。这官场如战场，明枪防不胜防，暗箭更置你于死地啊！半生的心血，好可一官半职，一件芝麻小事没留神，搞得你身败名裂，家破人亡。哎，想起来。让人不寒而栗呀、啊！这么说，这件事非办不可喽。哎，越快越好啊！这样吧，只要大人先写封手书，由我给知县送去。知县是大人的学生，见信如见人呢、啊。只要唐碧玉的事情一了结，其他的都好说、啊。然后。我再把大人的手书毁掉，只要人不知鬼不觉，这难关不就渡过去了？好，十分周到。哎，你马上去办吧。好。哎呦，这救命啊！这救命！你要干什么你？你？你要干什么？我说不吃就不吃。你要是再给我送这些猪狗食，我就宰了你！滚！哎哎哎呦！杨月龙，你这是唱的哪一出啊？我告诉你，到了这儿，你不是孙猴子，我也不是太上老君。他他不老老实实的，没你的好。你记住我的话。玩什么不能玩命，打什么不能打官司。一到我这儿，有理的便没理，有志的便没志
赵台大人的意思，我明白了。此案是件风化案，当今朝廷三令五申，整治地方风化，卑职是恪守职责，本不为怪。赵台大人为民女唐碧玉说情，卑职不敢不从，但也不敢玩忽职守，呃，只能听听师爷。有何高见呐？哈，大人，你一贯秉公办事，有口皆碑。以鄙人之见，还是遵从律法，有法可依，方能顺水推舟。高见，高见，卑职完全明白了。既然如此，道台大人命我当场销毁手书，免存后患呐、啊。啊，当然，当然。听说令堂大人近来身体有些不适，可有好转呢、啊？任有旦夕祸福，此言不假呀。我涂某人整日操劳这上海县的闲杂事等，无以尽孝道。这道母万一要是有个三长两短。我何以活在这世上？师傅，啊，他们没有龙凤帖。哦，别慌，坐下。我本想找到他们订婚的龙凤帖，托侯爷疏通知县，可没料想。龙凤帖，龙凤帖。哎，龙凤帖不也是人写的吗？啊，那位侯爷，他他能帮你这个忙吗？侯爷，这些日子忙什么去了？该不是生我江燕珠的气了吧？哎，哪里哪里，我怎么会生你的气呢？这些天家母去杭州游玩，哎呀，非让我陪伴，我也是身不由己呀、啊。去杭州是跟老夫人在一起，我放心。不过走前不打个招呼，总有点说不过去吧？啊，该罚该罚，认罚就好，<笑>先存着。来，点曲子吧。哎，等等。我刚回来就听说杨月楼惹上了官司，你知道内情吗？说来他这个人，是太容易惹是生非了。为了一个女子，竟连自己的身家性命都不顾了。不过这样的男子，倒是有些侠义之风。我愿助他一臂之力，但不知，不知从何下手啊？这样说来。侯爷，你才是真正的侠义心肠。请，呃，知县大人，请。啊，好。知县大人到。
，请。哎，卑职拜见侯爷。对杨月楼一案，侯爷如此关心，卑职不胜惶恐之至。其实我只是管个闲事儿，你也别太劳神了啊。紫薇驿馆有位女先生叫江眼珠，你知道吗？啊，鼎鼎大名，无人不知。她小时候跟杨月楼在北京的一个戏班学过戏，听说杨月楼吃了官司，很是挂念，想去看一看。你看，呃、这这没什么不可以的吧？这这，人犯聚在牢中，呃，嗯，既然去牢狱不便。不如将杨玉楼与唐碧玉带到县衙的花厅，就说我要见见人犯，这总可以了吧？嗯。哎，这杨玉楼又没杀人放火，何必如此为难？就这么办了。嗯。啊。我刚随老母从杭州回来，老太太一听说杨月楼吃了官司，很是惊奇，也说让我来看看。那杨月楼乃是内廷侍奉，如果有个不明不白的，这老太太也不愿意呀、啊。啊！只有一件事，侯爷必须依我。看归看，有关案情之事，不可涉及。嗨，明天你我都在场，怕什么？你能让他们按上手印吗？当着知县和侯爷的面，万一按不成？那只能听天由命。燕珠姑娘这两天在忙什么呀？我没别的意思，我是看她太累了，想帮她一把。瞧你这孩子，鬼心眼可真多。没事，我走了，你去告诉他，别老在背后算计我们。哎，你还躺着呢？嗯，你们女人呢，就是喜欢疑神疑鬼的。那个姓杨的已然被我送进大牢里去了。我谅他江艳珠也没有那么大的本事把他弄出来。他要什么那么大本事呢？等那个杨月楼一出来啊，他还不要你的命啊！嗨，出来。想女子先来了一步，侯爷即刻便到。知道了，先在外边等候，侯爷来了再说吧。好，快走。走。
再来看看你们两个，你们要小心了。小姐，这是你们的龙凤帖，快，快按手印儿啊！快，他是来救我们的。哎呀，你怎么不明白呀？快点儿啊！哥哥，没有印泥呀。轩之邀来上海的，张孝先张老板每月出一千二的包银聘杨月楼杨老板，在这丹桂戏园出演。不料，杨老板无辜蒙冤，身受凌辱。我以为上海商界的同仁不能袖手旁观，各位都有何高见呢？诸位，诸位。张某不才，特请人为我写一份请愿书，为杨老板鸣不平，促使县衙早日放人。不知各位是否同意？请在上面签个大名。这个是杨老板，这是杨月龙，应该签。对对对，对
，咱们不能眼看着丹桂戏园平白无故的蒙受损失，人活在世上，就活个义字。我先签，我也签上。今天他求助于我，明天我也可能求助于他。签，我也签。把我挠到这个地方，痒死我了！就这，就这！快点，快点，快点，快点！哪儿啊？就这，就这，就这！对，对，对，就这，痒死我了！这儿。哎，对了，哎呀，哎，你还没跟我说说杨玉楼那个案子这两天怎么样了？嗨，我一大清早啊就看去了，那街上贴的都是刘仁轩他们写的请愿书。什么？啊？你怎么不早跟我说呀？你整天就知道睡觉，睡觉，睡觉。过两天那个杨月楼大模大样的从大牢里出来呀、啊，到时候有你好看的。嗯，哎，秀儿，那你说我现在该怎么办呢？我知道你怎么办。杨月楼这个臭小子，我唐某是一不做二不休。事情都到了这个地步，你还能怎么样啊？哼，我唐家有一件祖传的宝物——云龙瓶。你想干嘛呀？嗯，嘿嘿嘿嘿秀儿啊，这次我要把杨月楼置于死地。哼！本馆念及唐碧玉年轻无知，其父唐海玲远在安南经商未归，家教不严，实属初犯。故放其回家，由其母严加管教，不得再犯。为杨月楼虽与唐家小姐有订婚之龙凤帖，但未经完婚，先与其同居，有伤本地风化，仍有拐带之嫌。本官判其取保候审。不知杨月楼有无本地籍贯之担保人？嗯。程某愿以五品内廷侍奉之风，为杨月楼担保。这恐怕不行吧？嗯，大人，今日审理暂且到此，唐碧玉当堂开示，杨月楼由程长庚领回三庆班候审。退堂。
快停一下！阿荣，舒然，你们这是要去哪儿啊？你们真的要把我送回北京去吗？阿荣，舒然，咱们是一起从小长大的。要说你们不了解我的脾气，那是瞎说。我知道，你们是奉了师傅的命令，不得已而为之。不过，我要是不亲眼见见坑害我的人，我死不瞑目！哎哎哎哎！大师哥，大哥，大师哥，大哥，大师哥，大哥，三点半的规矩，咱们可不能不守啊！是啊，大师哥，这样回去我没法跟师傅交代啊！要不然，要不然您打我们一顿，我们也好回去跟师傅交代啊！哎呀，大哥，大师哥。鼻子上打，打出血来才好呢。